皆さんこんにちはメイヨンです前回は小屋の銅枠と窓枠をアルミ調の塗料で塗装してで古い雨どいを取り外しをして新しくパナソニックのシルビスティアシリーズの雨どいを取り付けつけた雨どいの排水チェックまでをやりましたよねで今回はその続き前回の続きからですね外壁を今回塗りたいと思いますで塗る塗料はねカンペパピオの塗料を用意しました下塗りとまあ、裏塗りですねちょっとねいろいろ色悩んだんですけど今回はこのカーボングレー本当はね艶消し黒が良くてでもともとねこいつのでかい容量この艶消しブラック艶消しブラック艶消し黒のでかい量を買ってこいつで塗ろうかと思ったんだけどちょっとねこれこの色見本とは全然違って黒が強いんで黒すぎるかなっていうのでちょっと別で用意しました水性塗料を使うの初めてなんでねまあどんな感じになるのかちょっと楽しみですってことで作業していきましょう今回は塗装の回いよいよ小屋本体を塗装していきますまずはもやの鉄骨の懸念作業からよいしょじゃあ続きやっていきまーすはいそしたらこいつも見えるところになる予定なんで塗装していきますオープニングと前後するんですけど先にこの鉄骨を塗っていてそれで思ったより黒強くねってなってで母材違うし直射当たってないんでそう見えるだけかなとも思ったんだけどまあ予定変更して塗料を変えたって感じですね塗り終わってこんな感じ絶対色見本より黒いよねこれ横塗っていきますいつものジェットブラックねまあ残りも,もやの次は横のハフ板も塗っていきます中くし塗ったんでねそれに合わせて塗装する感じですね反対側の足元を片付け終えたらヘルメットを装着こっち側は狭い上に捕まる場所もなくって下がすぐ道路なんで念のためですねちょっと乗り換える前にねここ傷んでるんでここの作業をしますわさっきのとこバッと切ってここまでかちょっと下だけ当て替えますよいしょね端材があったんでこいつ使います本当はね一面綺麗に上まで貼り替えれるといいんだけど何尺だろうな9尺か12尺か分からんけどちょっとね木枠まで外さないと多分この間木枠とかドアク外さないとね多分張り替えらんないんでちょっと下だけ補修することにします金切りバサミでカットしていきますわあと3分バッテリーここだけ土かぶってたんで端末に傷が入ってそこから錆びちゃった感じですかね裏まで錆が回ってるんで少しずつ切りながら錆の回ってる場所までバッサリカットちょっとまっすぐに切れてねえけどまあいいでしょ次スープを取ったら端材から金切りバサミで切り出し見た目的にはねかぶせるように上から貼った方が綺麗に見えるんだけど水流れを考慮してこういう継ぎ方にしておきましたもともと釘で止めてた穴と同じ場所に釘を打ち込んでいってこの部分の補修はこれで完了ですうずら小屋外した時にできた穴をパテ埋めしてたんでそれの表面処理をして最後に小屋全体を中性洗剤で出し洗浄して下処理作業はこれで完了よし乾いたんでよいし白からできますよちょっとね上をね細かいとこはかけてやっていますいよいよ小屋本体の塗り作業ですねまずは下塗り塗料から順番に塗っていきますこの専用の下塗り剤を使うと遮熱効果が上がるってことなんでお金もかかるし手間も2倍なんだけど後で塗り足すってこともまできないしそうそう塗り替えることもしないと思うんで今回塗っておくことにしました色はまあ見ての通りの白ですねついたら困るところにマスキングそこそこね本数あるんでこれだけでも結構な時間ですねこれで全部貼り終わり
こっち側も同じように塗っていきます塗料はピシャクしないで使ったんですけど伸びがかなり良くてすげえ塗りやすかったですなんで結局ほとんどの部分をハケ塗りで済ませましたそこそこの面積なんでね上と下を分担して作業していきます年末の作業だったんでね暗くなってもまだ5時前気温が下がりきると逆に塗装が難しくなるので作業を続けて下塗りを仕上げました塗り切ってこんな感じの見た目ですねこれはこの見た目で結構好きでしたけど次の工程に進みます塗り前にねマスカーでマスクにします下塗りの時も横側はマスクしてたんですけど本塗りする前にマスカーでドアとか窓全体をマスキングしていきますドアのこの部分も塗るんで下処理をします壁下塗りしてた時にちょっとやりきれなかったんですよねうわーって思ってえっ、ー、と白塗り終わったんでね本塗りしていきたいと思います色はカーボングレーですね、まあ、来週からね真冬並みの寒さらしいんでなんとか今週末中にやっつけていきたいと思いますちょっとローラーで塗って仕上がり悪かったらもうしょうがないんでガンで拭く感じで進めたいと思いますそしたら本塗りスタートですね最初にローラーの入んない上の際の部分をハケ塗りハケ塗りが終わったらここからはローラーの出番ですねよし次ローラーね最初は注毛のローラーで塗っていきますハケ目を嫌ってローラーを使ったんですけどローラーはローラーで結構目が出るんで難しいですねトタンリブより幅広の4インチのローラーでザーッと塗っていって塗り残りとか塗りムラを1インチの小さいローラーでさらっていく感じで塗り進めました一面塗り終わりましたね、まあ、夜とね結構ねムラあるんだけど、まあ、この距離で見るとだいぶ綺麗ですわこっからはひたすら塗り作業ですね一面塗って、まあ、あんまりひどかったらガン使って塗ろうかと思ってたんですけどそれなりの仕上がりに塗れてたんでそのままローラーで塗り切ることにしましたマスキングさえしちゃえばガンの方が綺麗に早く塗れたと思うんだけどこの水性塗料が普通のガンで拭けるかどうか分かんなかったんですよねなんで大変だけど最後までローラーで作業しました上塗ってもらってる間にねドアのトタンに下塗り剤を塗っておきますここは下塗りいらないかなと思ったけど一応塗っておきました暗くなっても作業継続2度目の塗りをこの面までやって道路側の1度目の塗りをやってこの日の作業は終了一旦乾いてこんな感じですどう見ても緑が強いっていうね重ね塗りすればグレーになるんで仕上げの細めのローラーで塗り重ねていきます仕上げ塗りと並行してドアのトタン部分を塗ります小屋と同色で塗っちゃうと暗い感じになりすぎるかなってことでここは色を変更はいこれ塗っていきますえっとね赤じゃなくて赤ね色ねちょっとね赤だとね明るすぎるかなと思ったんで少し落ち着いた感じの赤色を使いたいと思います明るくしたいんだけど赤だと明るくなりすぎるんで赤ね色をチョイス結果的にすごいいい感じに仕上がりましたマルチ80番はい、やっていこう。はい、そしたらね、マルチツールで、垂れたところの修正。際とか、垂らしちゃったところを、マルチツールで削って鳴らしてあげて、上塗りして修正。暗がりでやってたんで、平らな面も結構垂らしちゃったところがあって、その辺も削ってまとめて修正。最後にローラー村を上塗りして修正していって、小屋塗装、完了です。乾燥してこんな感じですねついだ部分もまあ気にならない仕上がりになりましたあとは雨戸をつけてライティングとのき点やったら完成かなって感じで今回はここまで続きもよかったら見てくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価もよろしくねバイバイ